Hallöchen Leute, da sind wir wieder zurück bei Pokémon Mystery Dungeon, Team Rot im Donnerberg und sind gerade auf dem Weg, Tengulus zu retten und Zapdos zu besiegen. Und wir machen uns mal gleich weiter. Ich glaube, eine Ebene dürfte noch kommen. Donnerberg Gipfel. So, ich benutze mal, auch wenn ich das Voltenso besiegt habe. Komm her, Voltenso. So, zack. Und wir benutzen noch mal schnell die Top-Elixierer. Einmal benutze ich es. Und einmal äh, gebe ich es noch Erik. So, zack. Und ein Satz, damit wir beide äh, ungefähr volle AP haben. Und damit die Attacken uns nicht ausgehen. So, Erik geben. Was liegt denn noch da unten? Oh, ein Edekit. Ja, wir können den Plosivsamen drauf werfen, den wir gerade gefunden haben. Essen und Flame away. Aua. Oh fuck. Das war's. Aber wir haben ja gespeichert, falls wir es nicht schaffen. Was dumm ist, dass man diese Ebene dann immer und immer wieder durchlaufen muss, was später echt noch schlimm wird. Wenn hier oben diese, dieser Gipfel so unglaublich viele Ebenen hat. Also auch Skorkler kann auch da drüber fliegen. Über das Wasser. Jut, jut. Wie viel DP brauchen wir eigentlich noch für das nächste Level? Äh, ach, 3500. Noch was. Und Gelbgummi. Und da oben kommt noch ein Ampharos. Ja, super. Das war echt der beste Weg, den man hätte gehen können. Oh, ist vergiftet. Aua. Don't attack me! Burn away! So, und wir begeben uns jetzt... Ich glaube, jetzt kommt schon Zapdos, soweit ich mich erinnern kann. Ach, noch nicht. Gut. Schade. Es sind doch drei. Oder zwei. Keine Ahnung. So, Skorklar noch weg. Und noch das Gummi aufsammeln. Und noch einen Voltenso. Äh, Voltenso, sag ich schon. Fukano. Na los! Oh Gott, Erik. Nein! Ja, man muss halt Kratzer ran. Zack. Oh Mann, oh Mann. Das sieht nicht gut aus. Na, ja, zack. Ich muss jetzt einen Silberblick ein. Ja, ein bisschen polarisiert, sehr schön. Ah, ich liebe es. Zack. Ich glaube, einen Belebersamen haben wir noch. Oh Mann, das äh, wird nicht gut. Jetzt kann ich auch wieder Glut verwenden. Nein, nicht Energiefokus Glut. So, zack. Das macht, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden. Komischerweise, obwohl das keine normale Attacke ist und durch den äh, durch das Item, was wir tragen werden, eigentlich wird eigentlich Kratzer verstärkt. Glaube ich zumindest. Mal sehen, ob es jetzt kommt. Wir sind am Gipfel angekommen. Ey, Zapdos, wo bist du? Wir sind hier, um Tengulus zu retten. Komm schon. Ja. Oh. Ich habe euch gewarnt. Mit Eindringlingen kenne ich keine Gnade. Ich. Ich habe überhaupt keine Angst. Ey, Zapdos, lass den Gules frei. Wir sind ein Pokémon-Retter-Team. Ich höre große Entschlossenheit aus deinen Worten. Also stellt euch meinem enormen und gerechten Zorn. Naja, so unbedingt gerecht ist er ja nicht. Kann ich irgendwas werfen? Das sieht nicht so aus. Ich dachte, Erik stoppt jetzt gleich. Und dass sich das Gorkler auch mir nicht einen Schritt vortraut. Oh Mann, ich habe Angst. Erik sieht nicht gut aus. Okay, ich sah auch nicht gut aus.
Oh, uh, Erik macht gerade sehr viel Schaden. Und es kümmert sich gerade nur um mich. Los, Erik, nochmal Aquaknarre drauf. Okay, es greift mich gerade nur normal an. Das könnte gut... Na, los! Ah, puh. Ah. Wa was geschieht hier? Ah. Oh nein. Willst du noch mehr? Komm nur her. Genug. Der Kampf hat lange genug gedauert. Ich habe mich beruhigt. Nehmt ein Gutes mit. Ihr Kinder, ihr habt mich beeindruckt. Aber das nächste Mal wird es nicht so einfach werden. Ich werde mich äh, nicht mehr zurückhalten. Also seid gewappnet. Bis dahin solltet ihr eure Fähigkeiten arbeiten und trainieren. Oh, da ist ein Gutes. Sieh mal, da ist ein Gutes. Bist du in Ordnung? Ah, ja, doch. So einigermaßen. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Das war spektakulär. Dass ihr Zapdos vertrieben habt. Jawohl. Für ein schlichtes Flemli bist du äußerst stark. Ich habe es bereits bei unserem ersten Begegnung gespürt. Vielleicht bist du kein Pokémon, ist es nicht so? Wow, wie kommst du darauf? Aber du hast recht, Franzi ist kein Pokémon. Franzi ist der Mensch. Erstmal so erzählen, na danke, Erik. Was? Ein Mensch? Ist das möglich? Kann so etwas überhaupt passieren? Franzi kann es sich auch nicht erklären. Wie oft sagt er eigentlich meinen Namen? Franzi wachte eines Morgens als Pokémon auf und erinnerte sich an überhaupt nicht, äh, und erinnert sich überhaupt nicht mehr daran, wie es als Mensch war. Oh, warte mal. Lomprero hat damals am Pokémon-Platz etwas erwähnt. Er sagte, Simsala wüsste alles. Simsala, hast du eine Ahnung, warum Franzi zu einem Pokémon wurde? Nein. Das ist mir nicht bekannt. Oh, ich dachte, du wüsstest, äh, du würdest etwas wissen. Jedoch, es gibt einen Weg, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Oh ja, welchen denn? Begebt euch auf die Reise zum Berg der Vorzeit. Dort lebt ein Pokémon, das stets in den Himmel blickt. Ein Pokémon, von dem es heißt, es könne in die Zukunft sehen. Xatu ist sein Name. Er solle Licht in die Angelegenheiten deines rätselhaften Freundes bringen können. In Ordnung, lasst uns zu Xatu gehen. Gehen wir, Franzi, auf zum Berg der Vorzeit. Wir haben keine Zeit zu verlieren, lasst uns schnell zurückgehen. Denn gut ist, komm, beeilen wir uns. Äh, ja, ich schätze, das sollten wir tun. Franzi? Jetzt steh hier nicht so herum. Lass uns nach Hause gehen. Simsala. Ich kenne dich jetzt schon lang genug. Das war doch nicht alles. Du weißt mehr darüber, nicht wahr? Es gibt etwas, was mich beunruhigt. Doch im Augenblick wollen wir davon schweigen. Um ihretwegen. Ihretwillen. Ein paar Neuer, so ein paar Neuer auf, bla bla bla, und speichern. Es war ja ein sehr interessantes Gespräch. Simsala weiß also anscheinend ein bisschen was, warum wir zu einem Pokémon geworden sind. Aber mal sehen, ob uns äh, Xatu weiterhelfen kann. So. Ranzi, guten Morgen. Ich habe mich gestern informiert. Ich habe erfahren, dass der Berg der Vorzeit wohl in der Riesenschlucht liegt. Wir sollten sofort aufbrechen. Lass uns zur Riesenschlucht gehen. Ja, mach mal halblang, Erik. Huch, was ist? Äh. Mh, hör mal, Erik. Was ist denn? Ich verstehe nicht. Warum bemühst du dich so? Warum bist du so froh? Ich glaube, warum bemühst du dich so? Warum machst du das denn? Warum? Wieso fragst du mich das? Du tust es nicht für dich, du tust es für einen anderen. Ja, es eigentlich läuft beides aufs Gleiche hinaus. Einen anderen? Sag mal, was bin ich eigentlich für dich? Wir sind doch Freunde, oder nicht, Franzi? Ich will mein Bestes geben, weil ich es für dich tue. So ist das, aber egal. Lass uns einfach alles tun, was in unserer Macht steht. Wie immer. Nur, no, ist ja schon ein Süßer. Ich glaube, der Name ist auch gerechtfertigt ein bisschen. 
Auf irgendeine Art und Weise. So, was können wir hier klauf klaufen? Kaufen uns mal gleich noch Belebersamen. Nur zur Sicherheit. Aber ich bin echt stolz auf uns, dass wir den Kampf gewonnen haben. Das äh, war nicht einfach. So, kaufen. Ja, hier gibt es nichts Neues. So, ich gucke nochmal ins Lager rein. Hallo und herzlich willkommen. So, was können wir noch lagern? Wir haben echt viele Äpfel. Da können wir noch eins, zwei einlagern. Und die Georap Brock auch. Und noch die verbrauchten Samen auch. So, alles deponieren und äh, nicht lagern. Ich möchte noch äh, ein paar Sinelbeeren mitnehmen. Schade, dass sie nicht alle auf einmal nehmen kann. So, Sinelbeeren nehmen. Oh, dass er immer nur eine einzelne nimmt, ist echt ein bisschen nervig. Sinelbeere, Sinelbeere, for the win. Komm, die restlichen zwei können wir auch noch mitnehmen. Oder eine, eine lassen wir übrig. Die kann dort verschimmeln <lacht> oder was weiß ich. So, das Geld noch schnell einzahlen. Oder wir nehmen uns... Wir nehmen uns mal alles und kaufen uns noch ein, zwei Partnerareale. Habe ich das jetzt genommen? Ja, gut. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. So, noch bei Knuddelhof vorbeischauen. Kaufen. Irgendwann kommen wir noch sehen. Ach, Knills kommt hier rein. Hier müssen wir noch nicht. Müssen wir auch noch nicht. Quapsel. Mhm. Hm, ich glaube... Ich glaube, ich kaufe mir das Gewitterplateau. Weil da kann man echt viele rein äh, verfrachten, die wir vielleicht noch als Partner-Pokémon bekommen könnten. Was haben die noch was zu sagen? Lombrero? Xatu? Nie gehört. Es gibt wirklich ein Pokémon, das so heißt? Ja, gibt es tatsächlich. Franzi, dein Team, ist, äh, dein Team ist fantastisch. Es klingt richtig schockierend, dass ihr Zapdos besiegt habt. Aha. Ich bin froh, dass ein Gutes wieder in Sicherheit ist. Ja, ich auch. Ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt. Dein Team ist überraschend mutig. Äh, das lässt sich in einem ganz neuen Licht erscheinen. Ja. Auch wenn wir es gerade so geschafft haben, aber das müssen wir ja nicht zugeben. Aber es war wirklich schon sehr knapp und auch nur durch sehr viel Glück, glaube ich. Dass das Sub das nicht irgendwie eine dämliche Attacke, zum Beispiel Donnerschock oder so eingesetzt hat. Ja, aber das hat zwar mich einmal ausgenockt, aber das konnten wir noch verkraften. So, wir gehen. Gehen wir schon die Riesenschlucht oder. Wir können auch einen Job ausführen noch. Ey, ich kann mir das noch machen. So. Einfach nur, um noch ein bisschen zu trainieren. Weil wir haben gesehen, wie knapp wirklich. Ma Was macht denn das Nubel hier? Schon gehört? Die Jobs am Infobrett. Du kannst mehrere Jobs gleichzeitig erledigen. Wusstest du das? Äh, nein. Erreicht, das geht? Das wusste ich gar nicht. Aha, man lernt ja was dazu. Das wusste ich echt noch nicht. Okay. Na dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Rotgummi gesucht. Oh, hier kriegen wir einen Lebersamen. Den nehmen wir gleich mal mit. Und zwei Puck kriegen wir hier. Äh, äh, ich glaube, die anderen sind eher unwichtig. Auch das, das wusste ich tatsächlich noch nicht. So, das können wir jetzt eigentlich löschen. Ja. War das hier mit? Ja, Belebersamen. Ausüben. Aber das wusste ich tatsächlich echt noch nicht, dass man das äh, doppelt machen kann. Dass man zwei Jobs in einem Dungeon erledigen kann. Das war jetzt echt neu für mich. Man sollte echt mal mit den Leuten reden. Wo ich das eigentlich äh, mittlerweile in fast jedem Spiel mache, wirklich mit jedem reden. Das ist echt eine dumme Angewohnheit, aber man soll das wirklich machen. Vor allen Dingen in Pokémon spielen. Ob nun normal Pokémon spiel oder halt Pokémon Mystery Dungeon. Ich rede prinzipiell <lacht> mittlerweile mit allen Leuten. So, Stillklamm nochmal. Zack. Die bringen jetzt nicht so viel. Schade. Aber für einen Belebersamen mache ich doch alles. 
So, ah, das bringt 104. Das geht auch noch. So. Aber ich wollte jetzt nicht noch mit der Story anfangen. Deswegen bin ich noch nicht zu dem Berg aufgebrochen. Hoffentlich versteht ihr das. Ihr könnt ja auch den Teil jetzt überspringen. Oder wie ich zum Beispiel mache, mittlerweile bei manchen Dingen, wo ich wenig Zeit habe. Oder als ich halt das äh, Grim Tales Best of geschnitten habe zum Beispiel, habe ich mir halt die Folgen in doppelter Geschwindigkeit angeguckt, was ich sehr lustig anhören muss. Ich muss mir das mal bei meinen eigenen Folgen angucken. Es könnte sicherlich sehr interessant werden. Aber das ist echt äh, praktisch, muss man sagen. Man spart echt sehr viel Zeit. Vor allem bei dem Schneiden von dem Best of habe ich so viel Zeit gespart. Oh, uh, zwei Orbs. Radar-Orb und Flieh-Orb. Wir können ja mal eins, ich glaube Radar-Orb, damit sieht man die Karte. Zeig, ach, alle Gegner. Einsatz. Flöpp. Interessant. Flieh-Orb ist, glaube ich, dazu da, damit man fliehen kann. Jetzt weiß ich, glaube ich, auch den Sinn, warum äh, einem äh, die Dialogbox immer fragt, wenn man hier, möchtest du aus dem Dungeon fliehen? Ja, möchtest du wirklich fliehen, wenn man einen Pokémon-Job erledigt? Jetzt weiß ich auch, wozu das da ist. Gut. Das macht zumindest wieder ein wenig relevant, dass die Textbox immer kommt. Auch wenn sie ein bisschen nervig ist. Willst du wirklich fliehen? Willst du wirklich, wirklich, wirklich fliehen? Das können wir noch 300 Mal fragen. Ja, ich möchte. Wenn ich einmal auf Ja drücke... Man kann es jetzt mal vertippen, aber ganz ehrlich... So, noch ein Jan mal. So. Oh, hier liegt noch ein Schal rum. Kraftband oder Band, nicht Schal. Wie sag ich mal Schal? Du, du, du. Treppe, wo bist du? Oh, noch eins. Und noch ein Kraftband. Finden ja nur Kraftbänder, oh mein Gott. Uh, ein Hollyu. Und ein Teddy Ursa. Das so niedlich ist. Aber wir müssen es leider töten. So, den Apfel nehmen wir nochmal mit. Und gehen weiter. nach oben. Noch ein Apfel. Können sie ja voll fressen, aber später werden die Großäpfel halt auch noch sehr wichtig. Ich glaube, die Großäpfel füllen dann den ganzen Magen. Oh, okay, Pudox. Hat mir Pudox schon gesehen? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, die, ähm... M, 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 M. Ich muss gerade überlegen, was ich sagen wollte. Ich glaube, die normalen Äpfel füllen 50 auf, die Großäpfel 100. Und es gibt noch Riesenäpfel, die füllen den Magen auf und erweitern den, glaube ich, um, glaube ich... Nein! Ah, Mist. Ich wusste es doch, ich wusste es doch, dass sie das absorbieren. Ja, die Riesenäpfel, die später noch kommen, äh, füllen den Magen auf und erweitern den sogar um 5 bis 10. Was äh, sehr praktisch ist. So, fragt mich nicht, warum ich jetzt hier rumlaufe. Eigentlich kann ich auch wieder zur Treppe gehen. Nein, Konfusion. Oh, ich esse mal eine Sinelbeere. Äh, essen. Flip. So. Können hier nochmal äh, das Weißgummi esse ich selbst. Und das andere können wir ja mal wieder Erik geben. Oh, das ist so nervig. So, Einsatz. Okay, es erlernt nichts. Items. Äh, Spezialband. Gehen wir wieder Erik. Und weiter geht's. Auf Ebene 9 müssen wir, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was müssen wir eigentlich machen. Anderes Missionsziel. Rette Pinsir. Uh, ein Knackleon. Ich glaube, das hat mir auch noch nicht gesehen. Oder ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Weberak hatten wir schon gesehen. So. Hier ist hier, ach, sind noch Items. Was gibt es hier denn Schönes? Okay. Geld ist immer wichtig. Manjanma. Einfach noch ein bisschen EP sammeln. Und Curse of Beere. So, U7. Haben es ja gleich geschafft. Passend zum Partende. Er kommt her. Stürb. Stürb, stürb, stürb. Nee, das ist jetzt irgendwas. 
So, zack. Damit Erik auch noch mit angreifen kann. Okay. Bugger und Apfel. Und Treppe. Wir sind ja gleich durch. Zack. Und noch mehr Geld. Wie viel EP brauchen wir jetzt noch? Äh, bricht. Okay. Oh, ich dachte gerade schon, wir sind eine Ebene zu weit gegangen. Okay, jetzt hat's angezeigt. Na los, Knack, Leon. Komm her, komm her. Und... Ach, ist noch eins. Ich bin recht viele EP. 120. Nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, Team... Bricht. Also 799 brauchen wir noch. Naja, dann mache ich halt im nächsten Part den, die Riesenschlucht und dann denke mal, dürften wir währenddessen auch noch ein Level aufsteigen. Es wäre schon schön, wenn ich vielleicht ein bisschen stärker wäre. Es war ja echt knapp bei Zapdos. Und vor allen Dingen auch im Dungeon selbst. Nicht mal so in äh, dem Bosskampf. Weil da ging es eigentlich noch. Hm. Super. Auf die letzten Meter noch vergiftet werden. Ich überziehe wieder maßlos, wie sonst was. 20 Minuten ist Standard, alles andere ist Luxus. Naja. Nicht wirklich. Das Quapsel lassen wir mal schlafen. Oh, uh, hier ist das Pinsier. Ich wollte gerade schon die Treppe runtergehen. Hallöchen, Pinsier wurde gefunden. Äh, ja. Blub, blub, blub. Ja, mich ein bisschen erfüllen. Ja. Und nochmal ja. So, das Pinsel gibt uns jetzt hoffentlich einen Belebersamen. Ja. Und. Ach! La Familia steigt vom Normalrang zum Bronzerang auf. Sehr schön. Haben wir noch klein äh, ein kleines Erfolgserlebnis gehabt am Ende des Parts. Ist, das haben jetzt sie nicht mitgekriegt, die schon abgeschaltet haben. Okay, ich denke mal, das war's dann für den Part. Und im nächsten Part begeben wir uns dann zur Riesenschlucht und mal sehen, was uns dort äh, Xatu sagen kann zu dem Fall, wie wir ein Pokémon geworden sind. Aber ich hoffe erstmal, dass euch dieser Part gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, macht's gut und ciao!